Selam arkadaşlar, Erel ben. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Bugün size arada kendime sipariş ettiğim birkaç parça var, onları tanıtmak istiyorum. Kedi gözü reflektörü. Kendisi düz bir reflektör. Ama bir yandan da yanabilme özelliği var. Direkt parklara bağlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi işte diğer reflektörlerle aynı şekilde bağlanabiliyor. Sadece elektrik kablosu var. Bir diğer ürün şeffaf ve yumuşak plastikli sinyal. Bunları bu sinyalleri neden aldım? Ee, orijinal Yamaha'nın blinker ledlerinin şu bağlantı bölümü kazık gibi. Bunun esnek. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle esneyebiliyor. Orijinal Yamaha blinker ledler şurası sert olduğu için çabuk kırılıyor ki benimki kırıldı. Hatta belki birisi de takılmış olabilir bilmiyorum. Kırıldı ve koptu düştü. Bu çift varyasyonlu bir sinyal. Açalım bir dakika. Nötr, elektrik ve sinyal olacak. Yani şöyle aynı zamanda park özelliği de var. Ama daha önce bir videoda bahsetmiştim. Bu tarz yandan çıkıntılı sinyallerin devamlı yanıyor olması muayenede, tüfte sıkıntı yaratıyor. Sinyal devamlı yanmaz diyorlar. Dolayısıyla muayeneden park olarak yanan sinyallerden kalıyorsunuz. Direkt böyle soketli alırsanız veya soketli bağlarsanız sistemi selenin altından anlaşıp soketi çıkartıp sadece sinyal haline getirebilirsiniz. Bu ürünün Alırken dikkat etmeniz en önemli detay ikisi de aynı gözüküyor değil mi? Ee, neresinde belirtilmiş? Hemen bakıyorum. Bir detay verilmemiş. Verilmiş aslında. Arkadaki ürün kodundan anlaşılıyor. Bu bir. Bunu da iki diye geçirmişler. Ama siz sipariş ederken bunları beyaz ve sarı olanlar önler oluyor. Kırmızı ve sarı olanlar arkalar oluyor. Yani şimdi arkalarda parklar görev göreceği için kırmızı yanması gerekiyor. Sinyal verdiğinizde sarı yanması veya turuncu yanması gerekiyor. Aynı şekilde iki sipariş ederseniz ön ve arka kıpkırmızı yanar. Önde kırmızı değil gün ışığı veya beyaz yanması gerekiyor. Çünkü park görevi göreceği için. Böyle bir takım ürün aldım. Beyaz, kırmızı, özür dilerim beyaz sarı ve e, sarı kırmızı olan modeller. E, reflektörlerimi gösterdim. Reflektörleri Tracer'da takmayı pek düşünmüyorum. Çünkü Tracer'daki öndeki reflektöre elektrik çekme işim çok zor. Arkada reflektör yok. Var mıydı yoksa hatırlamayamadım. Xmax'e takacağım bunu. Xmax'in arka plakalığının olduğu yerdeki reflektörü takacağım. Bir de pek motosikletçileri ilgilendiren bir durum değil. Radyo booster veya radyo frekansı güçlendirici. Şöyle bir alet aldım. Ee, artı elektriği veriyorsunuz. Direkt şuradaki ünite devreye giriyor. Burada bir ledi var. Var olan anten kablosunu buradan giriyorsunuz. Buradan da var olan single din yani tek din, tape, radyo ne diyorsanız ona takıyorsunuz. Amacı aynen bildiğimiz çanak görevi gören bir şey yani. Çanak anten yerine geçiyor. Normal işte eski televizyonların üstüne var olan girişten takıp e, anten ayarladığımız görev gören arabanın üstündeki anten elektrikli anten gibi bir şey oluyor. Bizim çekmeyen radyolarımızı 
e, frekans güçlendirici, radyo sinyal amplikatör demiş ürün. De böyle bir ürün aldım. Tabi bunları şu an sadece bahsediyorum. Montajlarken de yine videoları olacak hepsini. Montajlarken neye dikkat etmemiz gerektiğinden de bahsediyor olacağım. Ve işe yarayıp yaramadığından da bahsediyor olacağım. Uzun bir ara oldu. Yaklaşık 4 aydan fazla. Yani son paylaştığım videoyu video looktan saymıyorum. Zaten o daha çok bir gazlama videosuydu. Bu kenar videosundan bahsetmek gerekirse bu kenar biraz bu kenar hayali suya düştü taşınma durumum vardı taşındım motosiklet İstanbul'da ben Muğla'da oldum o yüzden motoru o şekilde ya arkadaşım <gülüyor> yarım kalmış şekilde toparlayacak satacak ya da o şekilde satacak orasını bilmiyorum ama üzgünüm ki bu kenar olayı iptal oldu yani havada kaldı eğer bir şimdilik planda değişiklik olmazsa bu kenar olayı iptal üzgünüm onun için evet güzel parçalar almış yapmaya başlamıştık benim de hevesim kırıldı geçenlerde hatta buralarda bir tane bu kenar gördüm ya keşke bitirseydik falan dedim çünkü sesi falan çok güzel çok tatmin edici güzel bir motor ama öyle işte taşınma olaylarından dolayı bu kenar işi iptal oldu onu da belirtmek istiyorum çünkü tahmin ediyorum onu bekleyenler vardı meraklısı vardı ben yine Tracer ve X-Max'im, yeni X-Max 300'üm ve arabamla olan işlerime devam edeceğim. Onun dışında içeriklerde kendimce bir şeyler zenginleştirmeye çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.